Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches con todos. Mi nombre es Jaime Guzmán Digado, Manager en Chile. Y en esta Masterclass para BIM Summit 2024, deseo entregárselas a continuación. Me voy a presentar un poco y espero que les sea aporte a coordinadores BIM y eh, modeladores y BIM Managers. Y muchas gracias por estar por acá. En esta Masterclass de Implementación BIM Empresas y Oficina Técnica de Obra, vamos a ver a continuación. Me presento, soy Carmen Comandigado, BIM Manager en Chile, empresario desde y asesor y consultor de empresas en metodología BIM hace más de 10 años. Instructor estructural en España en temas de Navis of Manager, robo de estructura análisis, instructor Autodesk desde 2015 y reconocido por Plataforma de Arquitectura y Ars Daily como uno de, eh, ya que tengo un canal de YouTube, reconocido como los cinco canales para aprender de BIM y entre otros profesionales que acompañamos en esta lógica. Eh, proyectos reales de construcción como asesor, en modelamiento y coordinación de especialidades, y otras planificaciones de obra en plantas industriales y en hospitales, principalmente en hospitales. Algunas de las experiencias, relocalización de dos plantas de Metanex, de metanol. Experiencias en hospitales, en Antártica, principalmente, como les comentaba, mi experiencia principalmente es la mayor en temas en el área de salud, en hospitales y clínicas y proyectos industriales, también sanitarios, entre otros, en base a la metodología de BIM. En esta martes class quiero ver que existió un ayer en donde pasamos por diversas etapas, lo que conlleva a una revolución industrial que posteriormente conlleva a esta master class para entender y ponernos en contexto de lo que se viene en esta master class. Pasamos por ciertas evoluciones, que principalmente pasamos de las cavernas, pasamos a tener realidad aumentada y a es, hemos ido evolucionando como seres. En este caso, revolución 4.0, llegó un área, la metodología BIM, para ponernos en contexto por esta masterclass. BIM, BIM llega a revolucionar para implementar a empresas una, una metodología de trabajo, ya que no es un software que ya lo iremos viendo en esta masterclass, es el modelado inteligente de la construcción o industrial. Es una metodología de trabajo en donde se colabora entre sí y los participantes no trabajan con la metodología en revoluciones industriales anteriores, que se trabajaba por sí solo y se entregaba un trabajo a desarrollar, lo cual dificultaba que muchos colaboradores pudieran conversar entre sí. Es una metodología de trabajo colaborativa, en conjunto, con todos los actores de una obra de construcción mediante modelos inteligentes entre sí, que nos permite a través de todo su ciclo de vida simular, analizar, controlar, prevenir y generar soluciones en conjunto con los especialistas de sus respectivas áreas con el fin de detectar a tiempo, antes que lleguemos a la obra, y solucionar el ahorro y mejor transparencia de lo que se crea. En este caso, eh, Van a ver siempre esta imagen, pero la separé por los espacios de responsabilidades que este debe cumplir. Un 5% es la conceptualización o la idea del proyecto, el diseño y su posterior documentación que abarca únicamente el 5%. En la gerencia y con la construcción, cuando vamos a construir, se promete ese 15%. Y en la mantención y operación de mantenimiento conlleva el 80%. ¿Por qué doy estas cantidades? Básicamente es por el retorno de la inversión. Aquí está muy firmemente el ROI o retorno de la inversión de lo que se contrata para retornarlo en un 80% para retor retornar lo antes posible, esa construcción para el cliente que lo solicita. 
En el mercado existen diversas herramientas PIN, las cuales se utilizan de acuerdo a la línea de negocio de la empresa, tanto por su diseño, ventajas y costos que éste posee, no así la asistencia que ellos poseen, es veraz o consecuente con el personal de cada empresa. Son solo proveedores y el usuario es quien decide si es rentable alguno de ellos para la utilización de sus proyectos. Por ello es necesario un, eh, un asesor de que vean qué necesitamos. No necesitamos toda la gama que existe de software BIM. Con, entendamos que BIM es una metodología de trabajo, no es un software. Y para ello la asesoría y demostración y la experiencia en proyectos reales que le mostré a anteriormente es viable a quienes nos contactan para ese producto rentable que más viable para decidir su compra y posteriores usos. Para implementaciones bien empresas hay que entender que eh, en nuestro caso en Chile, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en esta parte lejana del continente, en América Latina o Latinoamérica, existen portales. Portales como Mercado Público, como Prodap en Bolivia, Argentina, Argentina, Gov en México, Compranet, Circoes, Bo en Bolivia, Com Colombia, Compra Gov de Colombia, de Perú, Prodap, CEP, CEP, Gov, P. En donde hay, existen información, en donde podemos analizar el proyecto o cualquier tipo de licitación obtenemos esa información analizarla para poder analizar la empresa que desea implementar BIM entender que cada licitación es única en su tipo así como BIM lo promueve que todos los proyectos son únicos en su tipo entonces establecemos un plan de ejecución de trabajo colaborativo y usaremos para la etapa 1, en donde el mandante, constructora o quien nos contacta para ese proyecto, en donde hay un mandante o una constructora o una consultora que arma el diseño, se promueve, trabajamos en base a cierto software, se define el plan de trabajo, qué software vamos a utilizar y qué etapa sí o no se acepta para devolverla y para que sea retroactiva. Oferentes para el área de diseño, entendamos que hay contratos de diseño y también de construcción, en donde son distintos entre sí. Uno arma el diseño, otro después pasa a la etapa de quién lo va a construir y quién después lo va a mantener en el tiempo. En donde encontramos estas diversas etapas. Constructora va a tener que utilizar estos software para definir de lo que se envió anteriormente para poder entrar a esa licitación después pasamos a una etapa de construcción en donde en terreno hacemos el control de obra con los diversos software ya catalogados hacemos una revisión completa nuevamente constantemente pasa de una etapa a otra sin perder ninguna información y todos los oferentes todos los que están vinculados dentro de ella y que vamos a llegar a ese tema de interoperabilidad entre sí que es muy importante para llegar a ese fin. Y la etapa final, en donde se entrega ese as final, as entendamos que es un plano último o modelo último, después de todo lo que proceso que pasó en la obra, o desde el diseño, el de proyecto, diseño, construcción, y entregamos un as final para que sea entregable de acuerdo a las normativas y estándares que este debe poseer. BIM contiene información y especificaciones técnicas, cuantificaciones y datos de los componentes para mantención, de lo cual se obtiene directamente de los modelos o los modelos. Ya sabemos cómo ante eventualidades arreglar ciertas cosas con la información en el modelo, nivel de detalle de información, llámese LOD y LOI, nivel de información nivel de detallamiento para el, para el mismo. BIM, que es interoperabilidad, es una característica de un producto o sistema cuyas interfaces son completamente comprendidas para trabajar con otros productos o sistemas actuales o futuros en la implementación o el acceso sin ningún tipo de restricción. Para ello, 
existe el término Open BIM, que podemos entregar un archivo en donde se puede hacer interoperable y cada participante dentro de esta línea, en el marco anterior, podemos interoperar y conversar entre sí. Con respecto al software, el término interoperabilidad se utiliza para describir la cantidad de diferentes programas para intercambiar datos de un común de formato de intercambio, leer y escribir los mismos formatos de archivos y utilizar los mismos protocolos. Desde el método de implementación BIM para una estrategia de empresa, es necesario conocer la visión de la empresa, sus objetivos, su visión, su misión. Es fundamental comprender cuál será la mirada de la empresa versus estas implementaciones de nuevas tecnologías y metodologías. Se debe evaluar primeramente su posición, las capacidades de cada rol y quién va a cumplir cada rol dentro de la empresa y tratar de entender si la empresa tiene lo necesario para tener éxito en esta implementación BIM. Es importante evaluar los procesos actuales para proponer una estrategia de implementación que reconozca la política de la empresa. También es necesario evaluar la mentalidad del personal y su disposición a aceptar un cambio. Hay una relación directa entre el éxito del BIM y la fuerza de voluntad de los participantes. Comparar los entregables con los modelos esperados de acuerdo a este nivel de madurez. El término madurez BIM se refiere a la calidad y los niveles de excelencia en la relación de una tarea o prestación de un servicio y ejecución de un producto. BIM contiene estándares, que son documentos aprobados por una institución reconocida como la ISO 19650, que prevé para un uso común y respectivo de reglas, directrices o características para los productos, los procesos y métodos y producción de los conexos. Las normas ofrecen un lenguaje común que todos, el de España, el de Chile, el de Australia, el de Perú, el de, el de Finlandia, comprenda que entendamos en base a un común common environment en data, como un base de datos, entendamos todos el mismo lenguaje, tanto para administración público y privado. En esta fase llegamos a vamos a enfocarnos a la herramienta de oficina técnica para comprender un poco siempre los conceptos normales y básicos de una oficina técnica BIM. Hay documentación, hay control de documentos, hay sus contratos de adquisición, estado de pago adicionales y una programación. Eso es lo que es necesario para una unidad BIM que actualmente se contrasta. Las herramientas para una oficina técnica de, o, de, de técnica que se conversa con la oficina de trabajo en obra deben converger en o conversar que debemos establecer este tipo de trabajo para que sea interoperable entre sí, para que sea viable entre sí, conversen todos los agentes, planificar una área técnica económica, definir ejecución de todas las tareas, revisar procesos dentro de la obra, medir y valorar continuamente. Cada profesional ha sido evaluado para este tema, para poder trabajar en conjunto. Herramientas, podemos encontrar modificaciones en el contrato. Es muy necesario que lo, la unidad BIM contenga y asuma que hay, pueden haber existir aumentos o disminuciones mayor o menor cantidad de obra, se aplican mismos precios, utilidades de requerimiento, horas extraordinarias, todo aquello que no está considerado en el proyecto original, se debe aplicar nuevos APUS, utilidades y un nuevo plazo, modificaciones, es realizar una modificación a fin de obtener una mejora en el proyecto, la idea es modificar solamente la característica y mantener precio y plazo. Y ojo, todas las modificaciones del contrato deben ser realizadas por la inspección y debidamente autorizadas dentro del proyecto. Si tenemos este marco de, con, de ambiente colaborativo, podemos solucionar todo esto. El concepto de modelo de referencia, actores colaborativos participando en todo ciclo de vida, desde el proyecto hasta el proyecto, preconstrucción y mantenimiento. Así como hacemos el modelo virtual, también se refleja, así como lo ven en el apartado derecho de su pantalla, lo que se modela se construye en la realidad. Regla general para cada actor especialista entregar solo la información necesaria para cada especialista en su plataforma definida BIM. Mantener el BIM 5D con los presupuestos de publicaciones para evitar errores en las cantidades, errores en los precios, tener ojalá una base de precios para posteriores resultados y futuros adicionales. 
la preparación de estado de pago nos asegura, con base a los modelos, nos asegura que vamos a establecer en base a lo anterior, tener un plan de ejecución y que esos estados de pago son transparentes. BIM llega a ser transparente y ser más viable ante posibles errores o despreocupación de otros profesionales. Los tipos de contrato también es necesario que lo sepa la, la unidad que debemos llegar de acuerdo a una línea de negocio y analizarla que según la modalidad económica o según el nivel de desarrollo del proyecto y el alcance contratado según el objeto de la obra a ejecutar. Tenemos muchos tipos de contrato y en cada tipo de contrato debemos asumir, por eso es necesario analizar la empresa, analizar para que cómo crear esa oficina técnica o unidad BIM de obra y la unidad BIM de oficina que contrasta todo lo que vayamos desarrollando. Es por ello que para un PIN exitoso nos vamos a encontrar, para terminar un poco con esto, nos vamos a encontrar con interferencia, despreocupación, rechazo al cambio, desorden, entregas atrasadas, multas. ¿Qué es lo que tenemos que necesitar para un BIM exitoso? Estrategia, responsabilidad, confiabilidad, trabajo colaborativo. Las personas no van a trabajar solas en este ambiente colaborativo y motivación. Problemas comunes, trabajar por sí mismo, trabajar dentro de una fase y asumir el yo, solucionar el problema resolviendo lo que han pedido y lo dejo ahí para pasárselo a otros. O yo le paso la información a los que vienen detrás y me lavo las manos lo que rara vez llegará esa información. Trabajo tradicional, consecuencia en años, horas excesivas de trabajo por el mismo sueldo, reuniones pro prolongadas de planeamiento sin ningún fin. El profesional asume un sueldo a fin de mes, lo que les preocupa su interés de crecimiento educacional y asimismo su proyecto a la misma empresa. Yo no me preocupo por qué tú lo haces. Y eso viene a cambiar BIM. BIM quiere atacar estos conceptos. BIM, comunicación, más colaboración, más coordinación. Lo que conlleva a personas, procesos y plataformas. Muchas gracias a BIM Coordinators 2024. Esta ha sido esta masterclass. A pesar de que podíamos abarcar muchos más temas. Y lo veremos eh, en el apartado de preguntas. Muchas gracias.